হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং আমি হচ্ছি রানি তোমরা দেখছো হ্যাপি উইথ মনো চ্যানেলে নিউ ব্লগ এখন বাজছে সকাল পাঁচটা সতেরো আর আমার ব্লগটা আমি এখন থেকে শুরু করছি ঘুমটা ছাড়ার পর বসেছিলাম জানালার পাশে অনেকক্ষণ বাস বাসটা দেখলাম তারপরে একটু মুডটা ফ্রেশ হতে চলে আসলাম ছাদে ভোরের আলোটা তখন কিন্তু ফোটেনি এই একটু আগে হালকা হালকা আলোটা বেড়াচ্ছে এখনও কিন্তু সূর্য মামা ওঠেনি উঠলে অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাবো তাই সকাল সকাল ভাবলাম আগে ব্রাশটা করে নেওয়া যাক আর মুডটাকে আরেকটু রিফ্রেশ করা যাক তো এখানে আমি এখন ব্রাশ করছি আর ছাদে চারিদিকটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই সকালটা কিন্তু খুবই সুন্দর হয় যদি তোমার নিজের মতন করে নিজের দিনটাকে গুছিয়ে নিতে পারো আমি সকাল সকাল নিজের দিনটা এইভাবে শুরু করছি আর তোমাদের সামনে তুলে ধরছি আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার সাথে থেকো আর পাশে থেকো আমার বাড়ির সামনেটা চারটি আম গাছ দুটি কাঁঠাল গাছ আরও কিছু বিভিন্ন গাছ দিয়ে ঘেরা আর ওই গাছের মধ্যে দুটি কোয়েল পাখির বাসাও আছে সেই বাসা থেকে কোয়েল পাখি আওয়াজটা শুনতে বেশ সকালবেলা ভালোই লাগে আমার সাথে সাথে তোমাদেরকেও শোনাচ্ছি আজকের মিউট করলাম না ভয়েসগুলো আর সকালে তো সেইভাবে কিছু কথা বলতে আমার ভালো লাগে না তাই ভয়েস তো কিছু সেইভাবে নেই কিন্তু সাউন্ডটা আছে তাই ভাবলাম তোমাদেরকে একটু সকাল সকাল এই কোয়েল পাখির আওয়াজটা শোনাই আর এই যে আমাদের গ্রামটা কি সুন্দর না গাছপালা দিয়ে পুরো ঘেরা সবুজ সবুজ চারিদিকটা ভোর ভোর উঠলে অনেক পাখির আওয়াজ শোনা যায় আর একটু ভোরে উঠলে মানে চারটে কি সাড়ে চারটের দিকটায় তখন কিন্তু পাখির আওয়াজে একদম চারিদিকটা সুন্দর হয়ে ওঠে আমি তো উঠেছি পাঁচটা সতেরো আজকে একটু লেট হয়ে গেছে না হলে আর একটু সকাল সকাল উঠি এসে পাঁচটা একটু ভালো করে ঘুরি আর ইয়োগা করতে বসি এই ভোরবেলা যদি নিজের শরীর চর্চা করা যায় মনের সাথে সাথে পুরোপুরি শরীরটাও কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠে আর সারা দিনটা কিন্তু খুবই ভালো কাটে ও এই দেখো সূর্য মামা কিন্তু উঠে পড়েছে সকাল হয়ে গেছে এখন পাচ্ছে প্রায় ছটার কাছাকাছি আমার বাড়ির চারপাশটা সবুজে ঘেরা ও এই যেটা ছোট্ট কুটির দেখছো সেটা কিন্তু একজনের বাড়ি আগে তারা বাস করত বাট এখন থাকে না তাই তোমাদেরকে এই জায়গাটা একটু ভালো করে দেখাচ্ছি বেশ আঁকা আঁকা লাগছে না যেমন আমরা খাতায় ড্রয়িং করতাম ছোটোবেলায় বেশ সুন্দর একটা সকাল ভোরবেলার এরকম দৃশ্য খুবই কম দেখা মেলে আর এই যে আমার গাছের গোলাপগুলো কি সুন্দর সকাল সকাল ফুটে উঠেছে হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া আর কি সুন্দর দিনটা শুরু হলো আমার চলো আজকে সকালের কাজটা গুছিয়ে বা গিয়ে করা যাক সকালে না আমি প্রথমে ঘরগুলো ঝাড় দিয়ে নিই আর তার আগে ভালো করে একটু আশপাশগুলো ঝেড়ে নিই একদম বাড়ির শেষের দিক থেকে শুরু করি আর সামনের দিকটা শেষে একদম মুছে মাছে নিয়ে পুরো জায়গাটাকে ক্লিন করে নিই আর বাড়িটা পুরোপুরি সকাল সকাল কিন্তু একদম সুন্দর হয়ে ওঠে চলো আজকে কিন্তু মা আমার সেইভাবে কোনো হেল্প করতে পারবে না কারণ হচ্ছে মা যাবে ঠাকুর ঘরে আর তা একটু আমার হেল্প করেছে বলবো না কারণ সকালবেলা আমি নিচের দিকটায় যাই একবার সেটার আজকের না বিনি সিঁড়িটা অবধি ঝাড় দিয়ে আর মুছে নেবো মা যাবে নিচোটা ঝাড় দিতে মানে বারান্দাটা নিচোটা ঝাড় দিতে দিতে হাতগুলো আমার ব্যথা হয়ে যায় আর পুরো বাড়িটা যদি গুছিয়ে থিতিয়ে যদি আমি মোছা ধোয়া ঝাড় দেওয়া সব কিছু করি আমার প্রায় দু ঘন্টা লেগে যায় তাই আজকে আর নিচোটায় গেলাম না সব কিছুকে একসঙ্গে গুছিয়ে বাগে করতে গিয়ে আমি কিন্তু পুরো হিমসিম খেয়ে যাব তাই মা নিচোটা ঝাড় দিয়ে চলে এসছে আর মা এখন বরের মশারিটা তুলছে এই যে বারান্দার সোজাসোজি ঘরটা দেখতে পাচ্ছ জানালা দিয়ে সেটি হচ্ছে আমার শাশুড়ি মার ঘর আর পাশের ঘরটা আমার আর তার পিছনে একটা ছোট্ট ঘর আছে যেটা আমার খুবই ফেভারিট সো সব কিছু ঝাড়টা দিয়ে নিচ্ছি সকাল সকাল আর এইভাবে দিনটা শুরু করলে কি বলতো পাটে পাটে একটা একটা করে কাজটা আমার সারা হয়ে যায় 
তাই প্রথমে আমি ঘরটাকে ভালো করে ঝাড়টার দিয়ে নেবো তারপর মুছে নেবো ঝাড় দিলে কি হয় বলতো পুরো জায়গাটা ধুলো যেগুলো থাকে সেইগুলো কিন্তু আর ন্যাতার মধ্যে ওঠে না মানে যে আমরা যেটা দিয়ে মোছা মুছি সেই মোছার মধ্যে ধুলোগুলো আটকে যায় না তাই জন্য আমি প্রথমে ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি ভালো করে ঘরগুলো আর আমার না এই সারা দিনের যে ধুলো ময়লাগুলো এই সকালে বলোটা যখন ঝাড়টা দিই কত না বেরায় সবাই বলে মার্বেল আর পাত টাইলসের ঘরে নাকি ধুলো জমে না বাট আমাদের বাড়িতে প্রচুর ধুলো আশপাশে তো জমি আর জমি আর সামনেটা হচ্ছে রোড সেই কারণে ধুলোই ভর্তি মা একটু বিছানাটা ঝেড়ে নিচ্ছে সকালবেলা এবার মা চলে যাবে ঠাকুর ঘরে কারণ সকাল সকাল না পুজোটা দিয়ে নিলে অনেকটা কাজ হালকা হয়ে যায় মাদের মা আবার এসে আমার শাক সবজিগুলো কুটে দেবে দুপুরবেলা রান্নাটাও তো করতে হবে তাই জন্যে মা চলে গেল এখন স্নান করতে আর বাপি চলে গেছে ছাদে ইয়োগা করতে আর এখন আমি ধুলোগুলো সব ফেলে দেবো তারপর নেতা দিয়ে ভালো করে ঘরটাকে ক্লিন করে নেব তোমাদের আজকের ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও কমেন্ট বক্সে To the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We want to chase the night জানো তো সকালবেলা প্রথম প্রথম যখন বিয়ের পর এসছিলাম তখন কিন্তু এই মপটা ছিল না মপের চলই নেই এখানে আমি প্রথম ফ্লিপকার্টে দেখি মপের ব্যাপারে তারপর আমি বিয়ের একটা বছর পরে এই মপটাকে নিয়েছিলাম না হলে পুরো একটা বছর আমাকে হাত দিয়ে কাজ চালাতে হয়েছে হাত দিয়ে ঘর মুছতে হয়েছে আর প্রচণ্ড কষ্ট হতো তখন কারণ এত বড় ঘরটা না ওই প্রায় এক ঘন্টার সময় লেগে যায় মোছামুছি করতে তারপর যদি নুয়ে নুয়ে মুছি তাহলে খুবই কষ্ট হয় তাই জন্য বাপিকে বলেছিলাম যে আমি একটা মপ কিনব বলে মপের কি দরকার কারণ ওনাদের না অভ্যাস্ত এইভাবে হাত দিয়ে মোছা বাট আমার তো অভ্যাস্ত ছিল না এই রকম এত বড় বাড়িটাকে সামলে ওঠা খুবই সকালবেলার ডিফিকাল্ট সেই জন্যে আমার পয়সা দিয়ে আমি এই মপটা প্রথম কিনেছিলাম তারপরে এক এক করে হাতে পড়তে এই লাঠিটা দুবার ভেঙেছে আর এই লাঠিটা কিন্তু এই ম বালতিটার নয় আলাদা করে এবারে কেনা হয়েছে দুটো লাঠি ভাঙার পরে এই লাঠিটা কিনে এইবারে একটু টেকসই আছে জানি না কতদিন টিকবে সকালবেলা এতটা গরম পড়ে গেছে মানে ভাবা যায় না এখন প্রায় ছটা বাজছে সাড়ে ছটার দিক হচ্ছে আর সকালবেলা এরম কাজ বাজ করে না এত হাঁপিয়ে যায় আর গরম লাগে তার সঙ্গে তৃষ্ণাটাও লেগে যায় তাই এই নিয়ে তিনবার কিন্তু জল খাওয়া আমার হয়ে গেছে এটা চারবার আমি এই গ্লাসটা করে সকালবেলা চার গ্লাস জল খাই একদম খালি পেটে আর সকাল সকাল এরকম করে জল খেলে না শরীরটাও ভালো থাকে আর কোনো রকম গ্যাসের কিন্তু প্রবলেম হয় না আমি যেহেতু জল খাওয়াটা কমিয়ে দিয়েছিলাম তার জন্য কিন্তু আমার মুখে পিম্পলও ভর্তি হয়ে গেছে যেন ভালো করে যে শরীরের জলের পরিমাণটা কতটা দরকার হয় মোছার পর ঘরটা শুকিয়ে গেছে পাকাটা চালিয়ে দিয়েছিলাম মেজেটা একদম শুকনো হয়ে গেছে এবার আমি মাদুরটা বিছিয়ে দিচ্ছি আমাদের গ্রামের দিকে এই মাদুরের চল এখনও আছে আমাদের কিন্তু কোনো রকম কার্পেট ইউজ হয় না আমার বেশ ভালোই লাগে তোমাদের কেরম লাগে অবশ্যই জানিও আর এখন যাব রান্নাঘরে চাটা বসাতে সকাল সকাল জানালাটা খুলে দিয়ে গ্যাসের ওভেনটা অন করে দিয়ে আমি চায়ের বাটিটা বসিয়ে দিয়েছি আর এখন গরম গরম চাটা আগে বানিয়ে নিই চলো জলটা তো রেডি হয়ে গেছে একটু ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি কিছুক্ষণ রাখার পরে জলটা যখন ফুটে আসবে তখন চা পাতাটা দিয়ে দেবো আর আমার হাজবেন্ডের না চিনি খাওয়া একদম পছন্দ না মিষ্টি জাতীয় জিনিস একদমই পছন্দ করে না সেই কারণে চিনি আর দিলাম না জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম পাতাগুলোকে জলটা ফোটার পর এবার একটুখানি ফুটিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়েছি বেশ তেতে তো একটা ভাব আসে না কড়া কড়া চা সেরকমই লিকার চাটা হবে এবার আমি কাপগুলোকে আর জলের গ্লাসটাকে রেডি করে নিচ্ছি এক এক করে সব কিছু রেডি করে নেব কাপ গ্লাস জল ছোটো ছোটো ডিস তার সঙ্গে চাটাও আর এইগুলো সব একসঙ্গে গুছিয়ে নিলে কি হয় বলো তো সবাই যখন চলে আসে চা খেতে তখন সুন্দরভাবে সব কিছু সামনে থাকলে হাতের সামনে থাকলে বেশ সুবিধা হয় নালে একবার করে ছুটে যাও রান্নাঘরে আবার আসো তাই জন্য সকালবেলা আমি এইভাবে গুছিয়ে বাগিয়ে কাজগুলো করে থাকি আর মা গেছে তো এখন ঠাকুর ঘরে 
সেই কারণে আমি এখন চাটা সকালবেলা একদম রেডি করে নিচ্ছি আর এই যে কাছের যে জারটা দেখছো এর মধ্যে চাটা বেশ অনেকক্ষণ গরম থাকে সেই কারণে চাটা আমি এর মধ্যে ছেঁকে নিচ্ছি আর হালকা একটা গুনগুনে আওয়াজ আসছে না গানের ওটা আমি গাইছিলাম আর খালি বাড়ি ওপরে মা বাপি আর নিচয় কেউ নেই মনের বাবার কাছে ছোটো ঘরটায় তাই জন্য গুনগুন করে গানটা বেশ গাইতে ভালোই লাগছিল হ্যাঁ সকালে আবল তাবল গানের মাথা মুন্ডু কিছু থাকে না গুনগুন করতে থাকি আপন মনে কাজ করতে করতে নাই গান চালিয়ে দিই আর না হলে নিজেই গুনগুন করতে থাকি আর গানটা কেন চালেনি বলো তো মনও উঠে যাওয়ার ভয় মন যদি উঠে পড়ে তাহলে আমার কোনো কাজ এগাবে না তাই সকালবেলা আমি সব কিছু গুছিয়ে নিই তারপরে মনকে তুলি আর না হলে মনও নিজেই উঠে পড়ে আর এখন আমি চাটা নিয়ে যাব মনের বাবার কাছে তাই কাপেতে চাটা রেডি করে নিচ্ছি আর সকালবেলা না বিস্কুটটা খেতে একদমই পছন্দ করে না চাটা খেয়ে আজকে আবার বাইরে কাজও আছে সেই কারণে বেরিয়ে পড়বে আর সকাল সকাল চাটা খেয়ে ও রেডি হয়ে নেবে আর আমি যাব রান্নাঘরে রান্না করতে মা আসবে নিচতে এসে সবজিগুলো কেটে দেবে আর দুপুরের ভিডিওটা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে চিন্তা করো না তোমরা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবে ওকে চাটা দিয়ে আসার পরে আমি এখন চায়ের যে চাটার মধ্যে লিকার চাটা আছে তার মধ্যে চিনি দিয়ে দিচ্ছি কারণ বাপি তো মিষ্টিটা খেতে ভালোবাসে হালকা একটু মিষ্টি হবে তাহলে বেশ ভালো লাগে চাটা খেতে আর ওই জন্য চিনিটা আমি দিয়ে দিলাম এবার বাপি মা না সকালবেলা আজকে রুটি খাচ্ছে দেখছি বাসি রুটিটাকে একটু গরম করে নিয়েছে তার উপরে দুধের শর্টটা লাগিয়ে হালকা চিনি লাগিয়ে এইভাবে খাচ্ছে আমরা তো এইভাবে খেয়ে থাকি বাসি রুটি ফেলে দেবো কেন মা অন্নপূর্ণার দান কখনো ফেলে দিতে নেই যতক্ষণ ঠিক থাকে ততক্ষণ সেটাকে চালিয়ে নেওয়াই দরকার আমরা কিন্তু খাবার কখনো নষ্ট করি না যদি কোনো রকম একটু বেশি নষ্ট হয়ে আসে আমাদের ভেতর বাড়িতে আছে দুটি গরু তাদেরকে সেইগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমার সেজ কাকা শ্বশুর যখন আসে সকালবেলা তখন আমাদের সবজি কাটা হয়ে যায় তার যে খোসা সব কিছু থাকে সেইগুলোকে ভালো করে একটা প্যাকেটের মধ্যে বেঁধে দিয়ে আর রুটি হোক কি ভাত হোক সেইগুলো তার মধ্যে দিয়ে দিই তরকারিটা তো দেয়া যায় না তাই তরকারিটা ফেলে দিতে হয় আর সেইগুলো দিয়ে পাঠিয়ে দিই তারাও বেশ খেয়ে নেয় আর কোনো কিছু নষ্টও হলো না গরুটার পেটও ভরলো সেই কারণে আর এখন আমার শ্বশুর মহাশয়কে সকালবেলা চাটা দিয়ে দিলাম আর বাপি চলে যাবে দোকানে আমাদের দোকানটা যেহেতু একদম বাড়ির সামনেই তাই জন্যে খুব সুবিধা সকালবেলা যদি তাড়াহুড়োও থাকে বাপি কিন্তু দোকানটা খুলে এসে তারপর চাটা খায় কোনো দিন যদি চা দিতে দেরি হয়ে গেল তখন দোকানটা খুলে আসে তারপরে সে চাটা খায় আর না হলে যদি কোনো রকম প্রবলেমে পড়লাম আমরা সবাই একসঙ্গে কাজের তাড়াতে তখন কিন্তু বাড়ির সামনে একটি চায়ের দোকানও আছে সেখানে নালে মনের বাবা আর আমার শ্বশুর মশাই খেয়ে নেয় যদি আমরা বাড়িতে না থাকি দুটি মহিলা তখন মানে আমার শাশুড়ি মা আর আমি আর এখন সকালবেলা চা খাওয়ার পালা আমার সবাই নিজের নিজের কাজে বেরিয়ে পড়েছে আমার শাশুড়ি মা রান্না করে ঢুকে পড়েছে আর আমি এবার শেষে চাটা খাবো একটু শান্তি করে আর সবাইকে দেওয়া হয়ে গেছে আর আমার মনসোনা ঘুমাচ্ছে এখন বাইরের প্রকৃতিটা একটু দেখতে দেখতে চাটা খাবো আর রোদটা বেশ ভালোই উঠেছে তাই আজকে আর ছাদে গেলাম না জানালার পাশটায় বসে চাটা খাচ্ছি সকালটা আমার এইভাবেই কাটে সাড়ে আটটা নটার মধ্যে আর তারপরে যে কাজগুলো থাকে সেগুলো আমি কিভাবে গুছিয়ে করি সেটাও তোমাদের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি শেয়ার করব প্রতিদিনের কাজ কিন্তু আমি ভাগাভাগি করে নিই সকালে দিনে দুপুরে সারা দিন যা কাজ থাকে সেগুলো একটা টাইম করে ফেলি আবার হয়তো প্রতিদিন একইভাবে কোনো রকম কাজ করলাম না একদিন হয়তো আমার শাশুড়ি মাকে কাজটা হ্যান্ড ওভার করে দিলাম সকালে যে ঘর মোচা ঘর ঝাঁদ দেওয়া সেগুলো করে দিলে কি হয় বলো তো আর বাদ বাকি যে ঘরের সরঞ্জাম পরিষ্কার করা থাকে ভালো করে সেই কাজগুলোকে করে নিতে পারি আর সত্যি কথা বলতে আমাদের বাড়িটা এতটাই বড় আর তার ওপর যে আমাদের বাড়িতে সাতখানা থেকে আটখানা দরজা আর পুরোপুরি সাতাশটা জানালা আছে গুনে দেখাবো কোনো দিন তোমাদেরকে এক একটা করে যখন আমি রুম ট্যুর দেবো তোমরা যদি দেখতে চাও আমার বাড়িটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও আর সাতাশখানা জানালা মোছার পর যখন গ্রীষ্মকালে পুরো জানালাগুলো খুলে দেওয়া হয় দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম তখন হাওয়ার ঝড় বয়ে যায় এখন যেন মনে হয় হাওয়া মহলে বাস করছি সত্যি কথা আমার বাড়িতে কোনো রকম দিওয়ালে কোনো রকম কোনো যে ফটো ফ্রেম বা কিছু সেইগুলো ঝোলাতে পারি না এতটাই হাওয়া দেয় তাহলে আজকে সকালটা অনেকটাই গল্প হলো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি 
আর সকাল সকাল আমার ঘরে বাজারেও চলে এসেছি দুপুরবেলা কি রান্না হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই রেসিপিগুলো শেয়ার করব ততক্ষণ বন্ধুরা সকালে ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি দুপুরের ভিডিওটা আনতে হবে তো ততক্ষণ তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে বেল আইকানটা প্রেস করে নাও একটা লাইক একটা কমেন্ট আর একটা শেয়ার করে দিও বন্ধুদের মাঝে আর তোমাদের ফ্যামিলিদের মাঝে নতুন নতুন ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসছে বাই বাই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওয়ে